ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ടെക് ടിപ്സ് മീഡിയ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നാണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ് ഇതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു നാല് മീറ്റർ കേബിള് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് പ്ലഗ് മൂന്ന് ബോക്സ് ഒരു ത്രീ പിൻ ഷൂ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് ബോർഡ് തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കണം അതിനു വേണ്ടി രണ്ട് ബോർഡ് ഒപ്പം വെച്ചങ്ങാണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ സൈഡിൽ സ്ക്രൂ ചെയ്യുക ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മറ്റേ ബോർഡിലേക്ക് സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് സ്ക്രൂ ചെയ്യുക അത്യാവശ്യം ടൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ടൈറ്റ് നല്ലതാണ് അത്യാവശ്യം വലിയ സ്ക്രൂ കൊണ്ട് ചെയ്താൽ കുറച്ച് ടൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ടൈറ്റ് ഉണ്ടായാൽ ബോർഡ് അധികം പെട്ടെന്ന് ഇളകി പോരൂല ഇതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ ടൈറ്റാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റേ സൈഡിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക ഒരു സ്ക്രൂ എടുത്തുങ്ങാണ്ട് സൈഡിൽ ടൈറ്റാക്കുക സെൻറ്ററിൽ ആരും ടൈറ്റാക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് ഒരേ ലെവലിൽ പിടിക്കണം ഒരേ ലെവലിൽ പിടിച്ചുങ്ങാണ്ട് സ്ക്രൂ ടൈറ്റാക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ മാറ്റം വന്നാൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടാലൊരു വൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ടാമത്തെ സ്ക്രൂ കയറിങ് കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് സ്റ്റാർ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ചുങ്ങാണ്ട് ടൈറ്റാക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിങ്ങാണ്ട് ഒന്ന് കയറും ഇപ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ രണ്ട് ബോർഡ് തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചു ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ ബോർഡും ഇതേപോലെ തന്നെ സ്ക്രൂ ചെയ്യുക ആദ്യം ചെയ്ത അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് സ്ക്രൂ ടൈറ്റാക്കുക ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറച്ച് വലിയ സ്ക്രൂ ആണ് സ്ക്രൂ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ടൈറ്റ് ചെറിയ സ്ക്രൂ ആയാലും പെട്ടെന്ന് കയറും പക്ഷെ ചെറിയ സ്ക്രൂ ആയാണെങ്കിൽ ടൈറ്റ് ഇത്ര കിട്ടൂല ടൈറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലതാണ് കുറച്ച് അപ്പോൾ ഒക്കെ ഏകദേശം ആ സൈഡും ഏകദേശം കയറി അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ വേറെ സ്ക്രൂ എടുത്തുങ്ങാണ്ട് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ആ സൈഡിലേക്ക് ടൈറ്റാക്കുക സ്ക്രൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്ക്രൂ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നാണ് ഈ മറ്റേ സ്ക്രൂ മറ്റേ സൈഡിൽ നിന്ന് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് ടൈറ്റ് കിട്ടുക രണ്ടും ഒരേ സൈഡിൽ നിന്ന് സ്ക്രൂ ചെയ്യരുത് ഓക്കെ നമ്മൾ ആ ബോക്സ് റെഡിയായി മൂന്ന് ബോക്സ് നമുക്കിപ്പോൾ ഏകദേശം റെഡിയായി ഇപ്പോൾ ബോക്സ് നമുക്ക് ഏകദേശം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഏകദേശം നല്ല ടൈറ്റ് ഉണ്ട് നല്ല ബോക്സാണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇളകി പോരണമെന്നില്ല നല്ല ടൈറ്റാണ് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കേബിൾ എടുക്കുക ഈ കേബിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൂന്ന് കേബിളാണുള്ളത് വയറ് ഒന്ന് ഗ്രീന് ഒന്ന് റെഡ് ഒന്ന് ബ്ലൂ ഗ്രീന് നമ്മൾ ഇറത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു റെഡ് നമ്മൾ ഫേസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ബ്ലൂ ന്യൂട്രലാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് തള്ളി വിടുക കേബിള് ആദ്യം ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ആദ്യം നമ്മളൊരു ഈ എർത്ത് വയർ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എൻഡിൽ കുറച്ച് ഇൻസുലേഷൻ കളയാം കട്ടായി പോകരുത് ഇത് കുറച്ച് മടക്കി വെക്കുക ഇതുപോലെ ചെയ്യുക മടക്കി വെച്ചിട്ട് പ്ലഗ് എടുത്തുങ്ങാണ്ട് അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ളതാണ് എർത്ത് അതിന് എർത്തിൻ്റെ ഒരു ആരോ മാർക്കോ എംബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവും പ്ലഗിൻ്റെ മിക്കവാറും പ്ലഗിൻ്റെ ഒക്കെ സെൻറ്ററിലെ മോൾ ഭാഗത്തായിങ്ങാണ്ട് എർത്ത് ഉണ്ടാകുക ശേഷം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നല്ലോണം ടൈറ്റ് ചെയ്യണം ലൂസ് ആകരുത് ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം ടൈറ്റ് ആക്കണം അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ടൈറ്റാക്കി ഞാൻ അടുത്തത് തന്നെ അത് റെഡ് കളർ വയറാണ് അത് നമ്മൾ ഫേസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും 
അതും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എൻഡിൽ കുറച്ച് ഇൻസുലേഷൻ കളഞ്ഞുങ്ങാണ്ട് മടക്കി വെച്ചുങ്ങാണ്ട് എല്ലിൽ നിന്നുള്ളൊരു ഹോളുണ്ടാവും അതിൽ വെച്ച് ടൈറ്റാക്കുക എല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസാണ് നല്ലോണം ടൈറ്റ് ചെയ്യണം ലൂസ് ആക്കരുത് ലൂസ് ആയാൽ ലൂസ് കണക്ഷൻ വന്നാൽ ചൂടായി കാണ്ട കംപ്ലൈൻ്റ് ആവും പ്ലഗ് ഓക്കെ ഏകദേശം ടൈറ്റായി ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ന്യൂട്ടൽ കണക്ട് ചെയ്യണം ബ്ലൂ കളറ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ എൻഡ് കുറച്ച് ഇൻസുലേഷൻ കളഞ്ഞുങ്ങാണ്ട് മടക്കിങ്ങാണ്ട് ഹോളിൽ വെച്ചുങ്ങാണ്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക ഒക്കെ ഇതുപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്ലഗിൻ്റെ പണി നമ്മളിത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ആവശ്യമില്ലാത്ത വയർ കുറച്ച് ലൂസ് ഉള്ള വയർ ഇപ്പുറത്തെ ബോക്സിലേക്ക് വലിക്കുക ഇതുപോലെ എല്ലാ മൂന്ന് വയറും ഇപ്പുറത്തെ ബോക്സിലേക്ക് വലിച്ച് ആ ബോക്സ് നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിൽ സ്ക്രൂ ഉണ്ട് അത് വെച്ച് ടൈറ്റാക്കാം ആ ബോർഡിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ടൈറ്റാക്കാം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ടൈറ്റാക്കി അടുത്ത ബോർഡ് അടുത്ത ബോർഡ് അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്ടിൽ അങ്ങനെ മടക്കിങ്ങാണ്ട് കുറച്ച് ഇൻസുലേഷൻ കളയാം കട്ടാക്കരുത് വീടുകൾ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഇൻസുലേഷൻ കളഞ്ഞുങ്ങാണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂട്ടിൽ എന്നിൽ കണക്ട് ചെയ്തു അതേപോലെ നമ്മൾ ഫേസ് എടുത്തുങ്ങാണ്ട് എല്ലിൽ കണക്ട് ചെയ്യാണ് അതുപോലെ ടൈറ്റാക്കുക മടക്കിങ്ങാണ്ട് ടൈറ്റാക്കണം കട്ടാ കട്ടാക്കരുത് കുറച്ച് ഇൻസുലേഷൻ കുറച്ച് തള്ളി കളയുക അപ്പോൾ ഇനി എർത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യാണ്ട് കട്ട് ചെയ്യരുത് വയർ ഇതുപോലെ ബ്ലേഡ് വെച്ച് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ കട്ടർ വെച്ച് കണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കട്ടർ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം കട്ടായി പോകരുത് എർത്തിൽ വെച്ച് കണ്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അത് ടൈറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പണി നമ്മളിത് കഴിഞ്ഞു അത് നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം അത് രണ്ട് സ്ക്രൂ വെച്ച് കണ്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക നല്ല ടൈറ്റ് ചെയ്യണം ലൂസ് ആവരുത് സ്ക്രൂ ലൂസ് ആയ ബോർഡ് ഇളകി കളിക്കും ഓക്കെ അത് ഫിനിഷ് ആയി ഞാൻ അടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ വയർ കുറച്ച് ചീകിങ്ങാണ്ട് എർത്ത് എർത്തിൻ്റെ ബോർഡിൽ കൊടുക്കുക മോൾ ഭാഗത്ത് എർത്ത് വരുന്നത് മടക്കിങ്ങാണ്ട് കൊടുക്കുക അത് ടൈറ്റാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ബാക്കി രണ്ട് വയർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അത് കുറച്ച് ചീകിങ്ങാണ്ട് ബ്ലൂ ന്യൂട്ടൽ എന്നെ നില്ല ഹോളിൽ വെച്ച് ടൈറ്റാക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ബോർഡിൻ്റെ പണി ഏകദേശം പൂർത്തിയായി ഇപ്പോൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ ബോർഡിൻ്റെ ബോർഡിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയായി ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ആ ലാസ്റ്റ് ഒരു ത്രീ പിന്നിൻ്റെ ഷൂ കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ബോർഡ് ഓക്കെയാണ് ഇനി വയറിൻ്റെ എൻഡ് ലാസ്റ്റ് എൻഡിൽ ഒരു ത്രീ പിന്ന് പ്ലഗ് ഷൂ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൂന്ന് വയറാണുള്ളത് ഒന്ന് ഗ്രീൻ ഒന്ന് റെഡ് ബ്ലൂ അതിലാ വലുതായി കാണുന്നത് മുകളിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നതാണ് എർത്ത് ആ കാണുന്നതാണ് എർത്ത് അത് ഗ്രീനിൽ കൊടുക്കുക അടിയിൽ ഒന്ന് ഫേസ് ഒന്ന് നോട്ടിൽ മോൾ ഭാഗത്ത് വലുതായി കാണുന്നത് എർത്താണ് അത് ഗ്രീൻ അടിയിൽ ഒരു സൈഡിൽ ഫേസ് ഒരു സൈഡിൽ ന്യൂട്ടിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ ആ ഫ്യൂസ് ഉള്ള ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഫേസ് കൊടുത്താൽ ഒന്നുകൂടി സേഫ്റ്റി ആവും മറ്റേ ഭാഗത്ത് ബ്ലൂ കൊടുക്കുക മെയിൻ മേലെ ഭാഗത്ത് ആ വലുതിൽ എർത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുത്തുങ്ങാണ്ട് നമുക്ക് ടൈറ്റാക്കാം മൂന്ന് കേബിളാണുള്ളത് മൂന്ന് പിന്നുണ്ട് അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആ വലുതിൽ എർത്ത് കൊടുക്കുക മുകൾ ഭാഗത്തുള്ളത് നമ്മൾ ബോർഡ് അത് നമ്മൾ റെഡിയായി 
സോ ഏകദേശം നമ്മളെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ബോർഡ് റെഡിയായി എക്സ്റ്റൻഷൻ ബോർഡിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വലുതുവാണെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം കേബിൾ ഞാനിവിടെ നാല് മീറ്ററാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അങ്ങനെ എട്ട് മീറ്ററോ പത്ത് മീറ്ററോ എത്ര വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് പ്ലഗാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് മൊബൈലൊന്ന് കുത്തി ചാർജ് കയറുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ചാർജ് കയറുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കെറ്റിൽ അങ്ങനത്തെ ലോഡ് കൂടിയതൊന്ന് വെച്ച് നോക്കാം കെറ്റിൽ മൊബൈലിൻ്റെ ഒപ്പം കെറ്റിലും വെച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ കെറ്റിലിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കി ഓക്കെ അപ്പം കെറ്റിൽ വർക്കാവുന്നുണ്ട് അപ്പം കെറ്റിലും വർക്കാവുന്നുണ്ട് ആ റെഡ് ലൈറ്റ് കണ്ട കെറ്റിലിൻ്റെ റെഡ് ലൈറ്റ് വർക്കാവുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന